Hello, hello, hello. Hi, hi, hi. This is Miss Carr and welcome to Learning Physics. So now we are going to study about the sound waves. Now what is a sound wave? So a sound wave is a compressional wave that is produced by a longitudinal vibrations. Now knowing that it is a longitudinal wave, so therefore um, the movement of the wave is parallel, is parallel to its propagation of wave. So meaning, kung for example, gin pahuni mo ang isa ka object like this, um, gin vertical, vertical lang yung mga pagpahuni sa object, meaning ang sound waves ya, naga create is vertical mana ang movement. Just like this. We have there the drum. So, gin-beat dira ang drum. Na kung lantawon natin here, on our example, diba, ang paghampak sa drum is in vertical motion. So, meaning, once mag um, himo na gani ang sound waves, naga-vertical man na ang iya nga um, agi or ang iya man nga motion. Okay, so same here with our speakers. So, kung lantawon ta naman diri ang speakers, okay, so, um, since, let's say, um, tunog ang music gagawa sa speaker and ang iya nga propagation sa vibration is horizontally. Kung lantawon siya, nag-horizontal. So, meaning, ang sound waves natin dira is horizontal man siya. Okay? So, the sound waves are parallel to its propagation of wave. Okay. Now, I am here an illustration. So, this is a domino. So, we have there the solid, liquid, and gas. Now, based on our illustration there, the sigma tumba ang domino kay solid compare mo kay liquid and gas. And ang pinakahinay dira is the gas. So, ano ang reason behind kung nga akadasig matumba kay solid kag kahinay matumba kay gas? And how can we relate this illustration to sound waves? So, using this, um, we can say that the sound waves uh, are moving the fastest kay solid compared to liquid and gas. And the sound waves are moving the slowest kay gas compared to liquid and solid. Okay, so nga adasig siya kay solid, nga adasig sa kay gas. Ano na siya ang reason behind? It is because of its molecules. Okay, so um, familiar mo ka muguro sa matters ah. Diba? So, solid, liquid, and gas. Ang natin nga matter. Okay. So, kay solid, we have there the molecules which are intact. Nagadikit-dikit sila. For the liquid, we have there the molecules which is, um, there's distance from each other. And for the gas, they are very far from each other. Okay. So, ang muna siyang rason nga adasig mag-propagate or mag-vibrate ang sound sa solid compared kay gas. Just like, for example, bala, um, maghambal ka sa enclosed na room. Okay, so the moment ka maghambal ka, ang imo nga voice, of course, may sound waves dira. So, nag-bunggo na siya sa mga dingding, sa amuna nga room. So, that's why medyo tunog, imutinog inside the room. Okay. Kay nagabunggo siya sa solid, which are the walls. Unlike maghamba ka sa open field. Sa open field naman, um, of course, kisa mag-istoryahan ay diba, do medyo nagkakabungol ka. It is because, aside from, let's say, ginapalid sa hangin ng imong atinog. So, knowing nga, ara siya sa open space, and then, um, sa air lang katravel ang imo nga voice. So, nagka-scatter dira ang molecule. So, that's why kakahinay siya pamatian kong kiss-up. Okay. 
So, muna siya bala ko may tawagun ka bala sa kwa, bala nga sa open field o. Ala, grabe ginang singgit mo para lang mabatian niya. Saan ginatawag niya? Naman na siya. And for the liquid naman, kung manotis niyo mag, magligo ka mo bala sa swimming pool, magsalumsalim ka mo da, kisa maghimo ka da sound, batiyon mo na siya, but not that very tunog, unlike kung um, nagagamit ka or naga, yes, gagamit ka sa solid objects. Okay. Okay, for example, di, kung may solid objects naman niya, for example, mag, uh, pwede na pala ng mag pamati ka pala sa chismis sa mga, ano na pala? Sa mga comedy na pala nga mga um, palagwaon. So, una, namamati sila sa chismis, sa piyak na kwarto, gagamit sila sa baso, dinadikit nila sa dingding, pagkatapos to, mabatian na nila ang inaway sa mag-asawa. So, muna, diba sa mga comedy? So, muna siya. So, again, di ba ito lang ni Miss? Um, sound waves travel the fastest on solid. In chak tuwahan lang siya kay liquid. And then, kay gas, the slowest. Okay. So, that's it. So, we have here the velocity of the sound. So, we have here different medium. So, mo ito siya gani kagina. Ginasturyahan ito natin is the medium of um, the sound waves para ma 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 makatravel siya. Now, we have here the following mediums naman, nga lain man, aside from the sang general na gin-mention in this, which is the solid, liquid, and gas. So, this time, specified na gidyang ato ni medium. And, um, may ara man kita diri specific na mga speed um, for each mediums. Okay, and if you're going to take a look on the values here, the air has the slowest speed, which is 347 meters per second. And for the fastest, we have there the lead, that is 1,230 meters per second. Ang iyang velocity. Okay, or speed. So, that's it. So, again, we have here the solid, liquid, and gas man yapon sa atong diri nga examples. Pero nakadepende na siya sa klase sang medium. Sa klase sang solid, sa klase sang liquid, and sa klase sang gas. Namo na siya. Okay, next. Now, to determine the velocity of a sound, we have here the different factors. So, we have the temperature, the density, and the air pressure or the atmospheric, atmospheric pressure. Ngayon, dugupit lang siya sa Okay. So, first, the temperature. So, if you can notice, bala kung, for example, kung ara ka mo sa isa ka classroom, gahod, kamuda bala nga gahod, kay di ba, do, di ba, kung kaginuot, uh, di ba, kung manotice, bala kaginuot, to ka, do ka gahod, sa pamatin anyo, Especially kung daw mo ang gina-istory, gain-istory ya. Nga, ayahan, ano ang reason nga uh, nagagahod siya pamatinan. Most especially kung taas ang temperature. It is because if nagataas ang temperature gani, sa imo environment, mi, environment meaning ang molecules, ang molecules, dasig man ang movement. So, amo na siya ang reason. For example, these are the molecules. Kaya tungod init siya, nagadasig ang movement niya. So, kung magahod ka mo da, dasig man mag-propagate ang sound. Dasig mag-propagate ang sound, and then dasig mag-transfer ang sound from one medium to another. So, gina mo amula na da ang molecules. Okay. So, there. Unlike ya kung tugnaw, so, hindi na siya ya, do hindi siya ya amugin niya, bala kagahod or ka-annoying. Uh, most especially kung para kung sa enclosed nga um, area. So, manotis, nyo man na akong kiss, ah, um, kung kamu mismo ang gagahod, duga, duga init man ang palibot, kay kung magahod ka mo, nagadasig man ang movement sa molecules. Amun man na siya ang gakos na mag-ginot ang inyong nga palibot man. Okay. Next for the density. Now, the, the greater the density, mas nagatunog man ang um, ang sound waves or ang sound nga kakabatian natin. Okay, that's because again of the molecules, of the movement of the molecules man na gihapon. So, kung kung taas ang density, 
nagadasigman or yes, nagadasigman ang molecules to for example sa atong nya sa liquid, nagadasigman or naga yes, dasigman movements ang molecules. So there. And for the atmospheric pressure, so kung sa kay pressure naman niya, so if the atmospheric pressure is um low, kung ara siya sa dalum, kung air pressure bla ara lang yun ayon sa dalum, so medyo magahod siya or yes, mas grabi ang ang uh, movement ng sound waves man aton or sang particles to create that. Um, sound waves man. Unlike kung ara kayo sa babaw, medyo mahina siya. Okay? Kaya ang pressure naman ay ang ga-affect sa movement of the molecules. Okay. So, there. So, that's for the velocity of a sound. Now, let us have here the reflection of sound. So, we have here the incident sound here. So, Kung gahambal ka, amo na siya ang sound, si incident sound, amo na siyang gahalin sa si imo back, back. And then, si reflected sound, amo na na siya dahil ang naga, of course, ang nag-reflect na sound. For example, kung ara ka sa enclosed na area, so paghambal mo, paghambal mo ang imo nga tingog, nagmunggo siya sa wall. And then, kis ama makabati, kita balas ang echo, that is the, uh, an example of the reflected sound. So, nag-bounce back ang sound waves. Okay. So, um, so, the repeated reflection is known as the reverberation. Pwede na bala ng paghambal mo, miss, tunog-tunog, hinhambal mo nga miss, tapos may kay tungod narrow ang imo nga, nga ginatindugan, we have two walls nga, um, do medyo lapit to each other, so may gahambala na nga, miss, 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 nagama mo na siya. Reverberation na ang tawag. Ang echo niya, baladuga, sige-sige lang. Sa so, amo na siya. Now, when it comes to mga um, sinihan naman, sa mga sinihan naman kita. Now, if you can notice, man sa mga sinihan, nga, ah, nga, ah, kung umbisan ano, kagaw sa sulod sa sinihan, hindi ba tiyon sa guwasang mall? It is because ang wall nila, um, um, usually ang wall na ginagamit nila din mga cloth na siya, mga rough, um, medyo medyo, um, hindi sila amun na kasmooth, medyo rough siya, and then do mga cloth, bala, kalaban, or foam. It is because ginaabsorb niya na ang, ang sound waves. Ginaabsorb niya, wala niya ginapabounce back. Unlike sa um, smooth lang yung surface, Kung dira iya kaya mahambal ya, possible gina iya nga ma-bounce back yun iya ang sound. Okay? So, wala iya na iya gina-absorb. Pariho man na bala kung, uh, for example, sa inyo balay, sa inyo balay, um, gusto mo hindi be masyado batiun sa guwa ang inyo nga tingog. So, ang ginahimo dira is, uh, is ginabutangan cortina. Kaya ang purpose ng cortina, gina-absorb niya na ang sound waves na Okay, so there. Now, that's for the reflection of sound. Now, let us have here the refraction of sound. So, for the refraction of sound, so, dili na di siya natun makitaan. Uh, we can apply it here ang, ang obra sang temperature when it comes to the um, sound waves na. So, for example, kung aga, so, dasig mag-travel, dasig mag-travel ang sound waves because kainit kaginuot, di ba? So, kay taas ang temperature niya, so, ang movement ng molecules, as what I've said, is very dasig, man. That's why, ang sound waves na to, nga, mabatian is, that, um, nagadasig, man. And, kung gabi, syempre, kung gabi, nagabugnaw, man. So, medyo, kulukalma ang molecules sa atun palibot. So, amo na siya. Okay, so here. So here, another one is for the refraction of sound. So, um, by the way, do do ano ni siya, do sa light wave ni siya. Yeah. But then for the refraction of sound, the man do pariho lang ni siya gyapon. Okay. Um, kung sa air slow siya, slow siya ang iyang movement sa sound waves, and then 
for the door, and since door is a solid uh, object, so meaning fast na niya nga um, movement or that's it, that sound waves. And then paglakat naman sa um, air, di siyempre naghihinay naman. Doon pa rin na, bala may kahambal sa gwa, hindi mo batian. Hindi mo siya mabatian dahil yun. Pero idikit lang ang danunggan mo bala sa partahan. Hindi mo mabatian, may kinahambal niya. So, muna siyang but siling sa atong diri nga illustration. Okay. Next, we have here the characteristics of sound. So, we have the subjective characteristics. These are the loudness, the pitch, and the quality. And for the objective characteristics, we have the intensity, the frequency, and the waveform. So, paano? Ito na sila karoon ma-relate to each other. So, to start with, let us have here the loudness and intensity. So, take note lang that the loudness of the sound depends on the intensity of sound. Okay, and of course, it has to do with the frequency. Man sang sound. Siyempre, kung dasig ang frequency, meaning taas ang intensity. The more nagataas ang intensity, the taas man ang sound or nagatunog man ang sound. Siya. So, the greater the intensity, the louder the sound. And... Also, intensity of sound depends on the amplitude of the wave. Now, kung kung matandaan nyo, so si frequency, di ba si frequency, kung pila kabilog ang um, cycle song wave na makumpit in a second. So, kung dasik ang frequency, syempre taas man si intensity. And also, it has to do with the amplitude. So, Kung nabula na siya karoon ng amplitude, hindi mo na siya kiyapon ang muna kataas ang sound. So, kung taas si amplitude, meaning, nagataas gida ang intensity sa ato niya, sound waves. Okay. So, nakakonek-konek lang sila. So, if the amplitude is doubled, the intensity will be increased four times. Nga muna siya because um, the Amplitude or the intensity is the square of the amplitude. So, meaning, kung magtaas kita sa amplitude, naga times 2 pa ged. Naga times 2 pa ged ang tunog sang or ang kusog sang inten or ang intensity ged ya. Ang intensity sang wave. Na naman si Miss si Man. Okay, next. We have here the type of sound. In the loudness level in decibels. So, we have the unit nga decibels for the sound. Okay? So, we have the threshold of hearing. So, that's zero. So, meaning, ang muna na siya ang mabatian. Gids ang tao. Ang muna na siya ang pinakanubo. Okay? Pinakanubo na na siya. Zero decibels. So, there we have the soft whisper, rustling leaves, soft music, low voices, Ordinary conservation. So, for the ordinary conservation, so, it is approximately 60 decibels. Okay. So, if may heavy traffic, that's 80. Ang mga busina na bila kasagalan. There. So, the sound of the construction. So, the loud thunder. Kabi mag thunder. So, oh, that's 110 decibels. So, the threshold of pain. So, meaning, mag threshold of pain sa amuna siya nga decibels, nagasakit na da ang imo nga dalunggan. Okay? Kung baga bala, doon na ling, ano na ang imo nga dalunggan, nasakit na na ang imo nga eardrum. Ang eardrum mo gin. Kung baga, ito yung medyo hindi na nakaya sa eardrum mo, basta ara ka na na yun sa threshold of pain. And then, we have the jet engine. That's 170 decibels. And by the way, di ba magsakay ka bala si aeroplano? Di ba may usually ginatagaan, may ginagamit na siya bala nga earplugs? Okay, para syempre ma-exceed na na siya sa threshold uh, of pain. So, kay para hindi matama ng yung mga dalunggan sa pressure, aside sa pressure, sa tungod mo na sa vibration, 
So, um, na siya, ginabot na nga na siya, piece of earplugs. Okay. So, there. So, next is, we have the pitch and the frequency. So, how can we relate, can we relate these two to each other? So, for the pitch, we have the high, medium, and low pitch. Now, for the human voices, we can have here the low pitch, that is the bass. Okay, the bass. For the intermediate pitch, it's baritone. And for the high pitch, that's tenor and alto. So, usually, ginagamit niya siya, di ba, sa mga gakwire, di ba? Sa mga singers, di ra? Yan. So, very familiar din sila. So, the higher the frequency, the higher the pitch. Okay, so kung daas ang frequency, meaning taas man or ga medyo tingil man ang tingog or ang pitch sa sound. Okay, so there. So for the human ear, we have here the following uh, frequencies. Okay, nga, o kung baga, this is the audible range. Amo nang ni siya ang frequencies nga makaya sa human ear. So, it can only respond to 20 to 20,000 hertz. So, for old people, that's 10,000 hertz or less. Kaya diba, sam tangga tigulang, if you can notice, sa mga lulo, kaglula, nagabungol-bungol na na sila. Siyempre, tungod man na sang aging. Okay, so as time goes by, kasi agabungol-bungol, ay na, no, kaman man, kabungol si imo, sign of aging na na. Diba, gawa mo, kaya na kayo sa kay tita or kay tito or di ganit sa iyong mga lula or kay lolo. Okay, so medyo na gano'n buo na ang ilang ha? audible range. Now, we have here the ultrasonic um, sound waves. Ultrasonic. So, meaning, um, this exceeds the um, highest na audible range. So, this is above 20,000 hertz. So, this is extremely annoying and very painful. Okay, so, um, ultrasonic um, waves are used, usually used uh, as exterminator for rodents and insects. And also, um, based on sa nabasahan ni Miss, sa isa ka niya ka resources, is that it can also kill bacteria. So, imagine bala, makakill gali bacteria ang ultrasonic waves. Okay, so there. Next, we have here the infrasonic waves. So, this is now below 20 hertz. And ang common sources niya is the heavy machines and the earthquakes. And even the thunder and volcanoes. So this is also inaudible but can all but can also damage the human body. So hindi man siya nami nga tamaan man kanubo ang frequency sang ano sang ginapamatian mo nga um sound waves. Okay. So that's for the characteristics of sound. And next, lastly, we have the Quality and waveform. Ano si Miss Man? Excited man? So for the quality and waveform, so the quality of sound depends on the waveform. So paano ta na siya Miss Mabalan ang waveform? So we have here the different harmonics. So usually sa mga music na gini siya yung gaka-apply. So fundamental note, first harmonic, second harmonic, and we have here the third harmonic. So... Um, si quality of sound can be also termed as the timber. Okay. So, the timber or quality of human voice depends on the shape and complexity of the waveforms. So, paano tanay siya mabala ng waveforms? So, madetermina siyang waveforms. For example, sa human voices, kung gakanta ka, syempre ang consistency consistency sang sound waves or sang voice nga gina produce mo. Or also for the um, musical instruments, syempre, gina mabalaan mo na siya ang waveforms 
Depende siya again sa consistency ng gina-produce mo nga sound sa imo nga musical instruments. Okay, so that's it. So, muto siya ang mga characteristics of sound. So, we have the subjective and the objective. Okay, so for the subjective, it is the loudness, the pitch, and the quality or timbre. Now, for the objective, it is the intensity, um, what else, the frequency, and the wave forms. Okay, so tandaan na sila. Next. Uh, we have here the Doppler effect. So, uh, I, I believe that uh, all of you experience ang do nagaka-experience ang Doppler effect na phenomena, but sometimes na wala lang, hindi lang tagaling aware. Okay, so we have here the video. Okay. Now, based on the experiment, so kung ikaw ang source, syempre, mas mabatian mo gidmayo ang huni ka sound. Unlike sa kung ikaw lang ang gapamati or ikaw ang observer. So, uh, so, samtang na layo pa ang car, medyo hinay. So, samtang nag approach siya sa imo, nagamat-amat siya tunog until such time na maglabay na siya sa imo, mapalayo siya again. So, gamat-amat naman fade ang sound. So, pari yun, nabala, mabala mo na siyang um, um, lapit lang sa inyo ang sunog kay samtang sa layo pa, do may nabatian ka nga wang-wang sa black a fire truck. Now, samtang kapapalapit, ay hala, duga tunog, hala tunog, how? So, arat lang gali lapit sa inyo ang sunog. So, isan sa amula na siya kasimple, Doppler effect na na siya gali. Okay, hindi lang kita aware, pero may doctor effect na gali sa ato niya, palibot. Okay. So, this is an example man sa doctor effect. So, ang, ang, ano, bila, ang bilog niya orange. So, that is the source. Okay, so that's the source. And, ang kapalibot ni Re, ni Re, amun niya ang sound waves. So, amun man niya maglakta ang sound waves. Kung lang tawunta. Based on the experiment, again, um, pakita again na sa atin. Okay, so um, we have there the frequency and the um, wavelength of the waves. Okay. Now for the Doppler effect, so the change in frequency is due to the relative motion of the wave source and the observer. So, kung, for example, kung ara kalapit sa source, so meaning there is a small nga wavelength kag high ang frequency. So, mo to siya ganit kagina, di ba, sa characteristics of the sound. So, the higher the frequency, mas gataas ang pitch sa sound. So, meaning nagatunog siya. Nagatunog siya, nagaloud man siya. Tama na siya ang tandaan. Now, so, samtang um, taas ang niya frequency, meaning, nagalipot man na ang iyang wavelength. So, muna siya nga gakabatian tagid ang sound. Most especially, if lapit ka sa source of the sound. Unlike if layo ka. Kung layo ka naman sa source of sound, meaning, ano na siya, naganubo na siya ang frequency sa um, sound waves nga ga, kadto sa imo. Kaya since nubo ang frequency, Sang sound waves, nagaka, um, gagakabaton mo, meaning long mana siya ang wavelength sang um, sound wave. So therefore, we can say that the wavelength and the frequency is inversely proportional to each other. Okay, kung gataas si wavelength, nagalaba ang, or nagadako ang value ni wavelength, naganubo ang value ni frequency. Okay? And then, kung 
naganubo gani ang wavelength, nagataas si frequency. So here it is. We have here the table to show you kung ano ang relationship ni wavelength and ni frequency. So we have here the source. This is closer to the observer. So as what I've said kagina, ang imo wavelength kung close observer, that's shorter. And then you have a high frequency. And then kung away ka from the observer, ah sorry, um, yes, away from the observer, gali ang source, chak to. So longer ang wavelength and then um, lower si frequency. So they are inversely proportional to each other. Okay. So that's all for our sound waves. So I hope that in this video, in this recorded lecture, you were able to um, learn something, most especially uh, when it comes to sound waves. So thank you so much for listening and have a great day.